Alat Ukur Mekanik Silinder Bore Gauge atau CBG. CBG adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter silinder. Kegunaan CBG adalah untuk mengukur diameter silinder pada silinder blok. Sobat JBTube, berikut adalah bagian-bagian dari alat ukur CBG. 1. Dial Gauge 2. Replacement Rod 3. Replacement Washer 4. Measuring Point dan 5. Batang CBG di bagian atas terdapat dial gauge dan di bagian bawahnya terdapat measuring point yang bisa bergerak dengan bebas. Dial gauge yang terletak di bagian atas bisa dilepas. Caranya, longgarkan securing position dial gauge-nya. Sedangkan, ujung batang pengukur atau measuring point akan bergerak bila ditekan dan jarum pada dial gauge-nya antara 0 sampai 2 mm akan bergerak dari ukuran standarnya. Di sisi lain, terdapat replacement rod yang panjangnya beragam tergantung pada kebutuhan yang dilengkapi dengan replacement securing thread yang merupakan semacam mur pengikat yang berfungsi untuk mengunci supaya replacement rod dan washernya tidak lepas ketika CBG digunakan. Cara membaca alat ukur CBG yaitu terlihat dua jarum di papan dial gauge menunjukkan jarum kecil pada angka 1 dan jarum besar pada angka 30. Maka, Hasil pembacaan dari pengukuran ini adalah 1,3 mm. Sobat JBTube, pada kali ini kita akan menggunakan alat ukur CBG untuk praktik mengukur komponen otomotif yaitu mengukur diameter silinder. Alat yang dibutuhkan adalah ragum, jangka sorong, mikrometer, CBG, dan komponen otomotif berupa blok silinder. Terlebih dahulu, mengukur diameter silinder blok secara kasar dengan menggunakan jangka sorong. Terlihat hasil pengukurannya adalah 76,09 mm. Langkah 2. Pilih replacement rod dan washer yang panjangnya lebih besar dari hasil pengukuran tersebut. Dipilih replacement rod 75 mm dan washernya 2 mm, sehingga total panjangnya adalah 77 mm. Langkah 3. Ukur panjang replacement rod dan washer dengan menggunakan mikrometer luar. Mikrometer disetting pada ukuran 77 mm. Replacement rod dan washer yang sudah terpasang pada CBG diukur dengan menggunakan mikrometer untuk mengecek panjang replacement rod dan washernya adalah 77 mm. Langkah 4. Setting CBG sampai jarum kecil menunjukkan angka 0. Langkah 5. Masukkan replacement rod ke dalam lubang atau silinder. Goyangkan tangkai bore gauge ke kanan dan ke kiri hingga diperoleh penyimpangan terbesar yaitu posisi tegak lurus. Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan oleh dial gauge yaitu diperoleh 0,05 mm. Besarnya diameter silinder yaitu selisih antara hasil pengukuran panjang replacement rod dengan besarnya penyimpangan jarum bore gauge. Jadi, diameter silinder adalah 77 dikurangi 0,05 
sama dengan 76,95 mm. Langkah 6. Lakukan pengukuran untuk posisi tengah dan bawah diameter silinder. Sobat JPTube, setelah kita selesai memakai alat ukur tersebut, kita melakukan perawatan. Kemudian, CBG dikembalikan pada box penyimpanan.